Російські військові та колаборанти під час окупації цілонаправленно викрадають та катують журналістів, щоб схилити їх до співпраці або заборонити журналістську діяльність. Сьогодні я вам розкажу, хто саме цим займався та відповідальний за ці злочини. Привіт! Мене звати Яніна Корнієнко і сьогодні я назву імена тих, хто за нашими даними міг переслідувати та катувати українських журналістів на окупованих територіях. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових викриттів. Почнімо спочатку. Мелітополь. У березні 2022 року, коли російські війська увійшли на територію Запорізької області і почали терор мирного населення, з мелітопольською журналісткою Світланою Залізецькою зв'язалась Галина Данивченко. Повезли нам один, одне із підприємств міста, і там зі мною зустрічалася Галина Данильченко. Коли розмовляли ми з Галиною Данильченко, да, то вона сказала, що їм не потрібні там, аби там які журналісти. Їм потрібно, потрібні журналісти і м, лідери, по-перше, за якими підуть люди, да, і до яких прислухаються, і люди авторитетні. І вони таких і шукали. Галина Данильченко – голова Мелітопольської окупаційної адміністрації. Раніше вона була депутаткою міськради від партії «Опозиційний блок», а після повномасштабного вторгнення перейшла на сторону ворога. З сьогоднішнього дня на території Мелітополя і Мелітопольського району починається цифрове вещання російських телеканалів. Перенастраивайте свої телеприйомники і отримайте правдиву інформацію. Сейчас нашей основной задачей является подстроить все механизмы под новую действительность. Враг будет разбит. Победа будет за нами. С праздником, дорогие мои! Українська прокуратура звинувачує Данильченко у державній зраді, проведенні незаконних референдумів та добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади. Зараз Данильченко на окупованих територіях та активно веде соцмережі. Там вона хизується співпрацею з Єдиною Росією. До гріхів Данильченко можна додати ще один – полювання на українських журналістів на окупованих територіях. Світлана Залізецька детальніше описала роль Галини Данильченко у примушуванні українських журналістів до співпраці з окупантами у нашому новому фільмі «Окупація – ціна слова», яке ви можете подивитися на ютуб-каналі «Слідство Інфо». Журналіста з Каховки Олега Батурина викрали невідомі у перші тижні окупації Херсонщини. Згодом він впізнав у одному з кривдників поставленого Росією голову Каховської окупаційної адміністрації Володимира Ліонтєва. Він перший почав зі мною розмовляти. Ти знаєш, хто я. Ти про мене писав. Таке враження, що вони хотіли мені руки виламати, бо, бо, бо там просто був, був страшенний біль. Леонтів – підприємець. До повномасштабного вторгнення він працював на підприємстві «Чумак» та заводі будівельних матеріалів номер один. А також очолював новокаховські підприємства «Котеч-2007» та «Укркар'єрдобування», які займались будівництвом та видобутком корисних копалин. Коли Каховку окупували, Леонтів разом з російськими військовими захопили владу в місті. Пізніше поплічник окупантів отримав від президента Росії Володимира Путіна нагороду за мужество. Другого кривдника, який викрав Олега Батурина та знущався з нього, журналіст встановив самотужки. Невідомий мені на той момент чоловік почав а, говорити, що ну, а, а, ти знаєш, що таке тройка? А, кажу, ну, ми чого? Угу. Ну вот, мы тебя, блядь, по законам военного времени, вот тебя можем, мы с матюками, мы можем тебя там засудить, и вот сейчас мы, значит, собираемся тройкой и вот тебя приговариваем к расстрелу. Пізніше один зі свідків, а свідків его было дуже багато, Випадково знайшов в інтернеті, побачив його фотографію, кілька фотографій перекинули мені потім, що от, от ти шукав, хто такий Атаман Іванович, ось він. Без прізвищ, нічого, просто от вони десь помітили, десь знайшли фотографії, ну, і на мене дивилося обличчя цього чоловіка, який говорив мені про тройку. 
яка мене розстріляє. Це був Валентин Мотузенко чи Мотузенко. Мотузенко – зрадник зі стажем. Ми дізналися, що ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та вдерлася на Донбас, українець Мотузенко спокійно літав по Росії з аеропорту Шереметьєво до Ростова-на-Дону. Згодом він став радником голови терористичної організації ДНР та заснував батальйон бойовиків «Кальміус». Ну, війна – це як огонь, очищення і проявлення всіх людських качеств. Абсолютно. Вот. Действительно проявляется все, все проявляется. То есть оно выходит, оно, если есть в человеке что-то неизменное такое, такое пакостное, гадостное, оно обязательно проявится. Зрештою, Мотузенка посадили свои же. За мородерство. Про це розповів його поплічник, бойовик так званої ДНР Павло Губарєв. Вона бере цей список, їде Катаман Іванович, це создатель батальйона «Кальміус». Вот, он сейчас сидит за мародерство, как раз в то время он это, этим всем занимался. Ну, она приехала к нему, была знакома, говорит, Татуан Иванович, дай мне ребят, мне надо произвести арест. Губарев и его дружина, до речи, також причетны до выкрадень журналистов. Про це Губарев рассказал в интервью окупационному медиа. Його дружина, Катерина Губарєва, складала списки про українські налаштовані громадян, яких потім саджали за грати. Українці виходили на мітинги, говорили, уходіть, окупанти. І вона, значить, заїхала там, временна оперативна група чекістська. Вона взяла, значить, удаленно посадила ребят вот, на те, щоб вичислити сітку організаторів мітингів. В Інстаграмі, в Фейсбуці. В Херсоні? Да, в Херсоні, в Каховці, по-моєму. Uh -huh. ну, в Херсоні, в основному, вони активнічали. Вона виявила сітку, потім цю сітку приїхала в МВД, вона ну, нами контролювалася і сопоставила з МВДшною базою, з адресною. Виявила адреса, розпечатала. Губарєва – депутатка так званої Народної ради ДНР. А після повномасштабного вторгнення стала заступницею поставленого Росією губернатора Херсонщини Володимира Сальдо. Така посада не випадкова. Сама Губарєва родом з Каховки, а тому мала добре знати місцевих активістів. Зараз Губарєва часто їздить до Росії. Ось, наприклад, її свіже фото з музею російської ікони у Москві. Ще одного чоловіка, який брав участь у переслідуванні журналістів на окупованих територіях, впізнав Михайло Кумок, власник видавництва в Мелітополі, до якого після окупації росіяни прийшли з обшуками. Росіянам потрібно було і саме видавництво, і спеціалісти, які вміють працювати на специфічному обладнанні друкарні. Коли Михайло відмовився, його на зустріч покликав чоловік на ім'я Андрій Чуйков. Він – ректор окупаційного Мелітопольського університету та співробітник міліції до 2014 року. У мене задзвонив телефон. Хто говорить? Андрій Юрійович Чуйков. Откуда? Я догадываюсь. Он говорит, нам надо встретиться. Почему бы нам не начать сотрудничать? Я говорю, как вы себе это представляете, особенно после того, что ваши напаскудили у меня в редакции, вы выпустили левый номер моей газеты с логотипом. Это же просто хамство. Он говорит, это не мы делали, это другие делали. Я говорю, вы между собой разберитесь, кто там другие, кто те. Ну, тому що я вже розумію, що підвала не буде, то ми, в принципі, договоримося. І далі вже розговор за рибу гроші, ну, вже практично... А, він же говорить, що ми вам і закази обезпечимо, ви же розумієте. Я говорю, я розумію, що в цій житті за все треба платити. Це була спроба вербовки, така, як в КДБ ведеться... Ну, не, не тільки в КДБ, у, у, у будь-якої спеціальності. Той грав роль доброго поліцейського, який намагався переконати Михайла у користі співпраці з росіянами. Андрій Чуйков – колишній харківський підполковник поліції. У 2014 році попросив вибачення перед активістами Антимайдану за участь в операції зі звільнення Харківської ОДА. Я підполковник міліції Чуйков Андрій Юрійович. 18 років вислуги в органах внутрішніх справ. 
Все эти годы, честно, прослужил в университете внутренних дел. В ночь 7 на 8 апреля принимал участие в так называемой контртеррористической акции по зачистке областного совета. Мне очень стыдно за то, что я принимал в этом участие. Я прошу меня простить. Після початку повномасштабного вторгнення перейшов на сторону ворога. Служба безпеки України повідомила Чуйкову про підозру у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність. Слідчі зібрали докази, що у тому числі з березня 2022 року у Мелітополі Чуйков брав активну участь у інформаційній війні Росії проти України, поширював наративи російської пропаганди та заперечував збройну агресію Росії проти України. Але тепер нам відомо про ще одну роль Чуйкова – схиляння місцевих журналістів до співпраці з окупантами. За нашими даними, на початок 2022 року Чуйков уже мав російський паспорт. У жовтні 2014-го він літав з Сімферополя до Домодєдово. До речі, тоді ж, коли публічно вибачався перед Антимайданом. Дуже дивно, що тоді колишнім правоохоронцем не зацікавились українські спецслужби. Це лише декілька імен колаборантів, причетних до викрадень журналістів. Ми змогли розказати про них, тому що журналісти самі упізнали їх та знайшли після повернення з полону. Це виконавці які роками прислужували окупаційній владі та, скориставшись нагодою, зайняли окупаційні посади та виконували брудні завдання. Імена замовників, росіян та співробітників ФСБ, які стояли за цими злочинами, наразі лишаються невідомими. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових викриттів.